हेलो एवरीवन वेलकम टू टीडब्ल्यूएस एकेडमी जनरल अवेयरनेस एंड जीके के नोटुन आज के एक टी पौर्वों ने हाजिर हुए थे तो अबुशु शकोले क्लास टी शेष पोर्चन तो देख बे खूबी दुर्दान एक टी सेशन होते चले चे अमरा किंतु अनेक गुलोई जनरल अवेयरनेस एवं जीके सेशन कोडे फेले ची जार मुद्दे ए ही सेशन गुली किंतु तुमरा प्रैक्टिस कोले अनेक 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 हेल्प होवे तुम्हादेर पढ़ी खाट जोनो सो so, चलो अमरा शोराशुरी प्रश्नों उत्तरे चले आशी चैनल नो तुने तकले अबुशी किंतु शकोले चैनल टिके सब्सक्राइब कोडे देवे प्रथम प्रश्न इस्क्रीन এখানে বিভিন্ন নাট্যকার বা না বিভিন্ন লেখকদের নাম দেওয়া আছে বিশাক দত্ত সুদ্রক কালিদাস কলহনের নাম সো এদের মধ্যে কুমার সম্ভবম লিখেছিলেন কালিদাস কালিদাস লেখেন কুমার সম্ভবম এছাড়া অভিজ্ঞান শকুন্তলম রঘুবংশম এই বিভিন্ন কিন্তু এরকম সংস্কৃত নাটকগুলো বিখ্যাত বিখ্যাত নাটক কালিদাস লিখেছিলেন আচ্ছা কালিদাস কে ছিলেন কালিদাস ছিলেন মনে রাখবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একজন সভাকবি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের शाबाश को भी तीन ही चिलें। नेक्स्ट प्रश्न उठा देखी। भारतीय पंचवर्षीय की पुरी कल्पना अनुमोदन एक जनों के अनुमोदित हो। माने पंचवर्षीय की पुरी कल्पना टा अनुमोदन चुरान तो भावे अनुमोदन कोरे थके कौन सांस्था? अर्थमंत्रालय, जातियों उन्नायन परिषद, पुरी कल्पना कमिशन एंड आंतोजतिक কি করে থাকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খসড়া তৈরি করে থাকে আর জাত মানে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন কারা করে মনে রাখবে সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল বা জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল সো ন্যাশনাল আমাদের যে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ এই জাতীয় উন্নয়ন পরিষদটা কবে গঠন হয়েছিল মনে রাখবে এটা গঠন হয়েছিল 1952 बागीश्वरी कामार कौन बाद्य जंत्रे शते जुकतो? बागीश्वरी कामार कौन बाद्य जंत्रे शते जुकतो? आंसर उच्चे शानाई बाद्य जंत्रे शते जुकतो चिलेन बागीश्वरी कामार। कोलकाता माद्रशा प्रतिष्ठा कोडे चिलेन के कोलकाता माद्रशा प्राच्यो बादेशियो शिक्षा के बालानोर जुन्नो बाद दिशियों शिक्षक ते अग्रगुति आनर जुन्नो कोलकाता माद्रशार प्रतिष्ठा करा है कोलकाता माद्रशार प्रतिष्ठा था प्रधान के चिलेन आंसर हो चें वारेन हेस्टिंग्स कोलकाता माद्रशा प्रतिष्ठा करे चिलेन अच्छा कौबे इटा जेनरा को षट्तरोशो आशीते कोलकाता माद्रशा प्रतिष्ठा है षट्तरोशो आशीते एवर किच ओके छत्तरोशो आशी टा बेशी एक्सेप्टेबल सो आम्रे खाने छत्तरोशो आशी टाइप बोल गो जो छत्तरोशो आशी ते कोलकाता माद्रशा प्रतिष्ठित होए चिलो पंजाब नेशनल बैंक कोतु शाले स्थापितो बा प्रतिष्ठा होए पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी एक टा आमदेर भारोतेर बैंक ते ना एक टा जातियो करोन क्रितो बैंक � प्रथम भारतेर प्रथम संपूर्ण रूपे भारतीयों बैंक माने पूरो मालिका दिन संपूर्ण रूपे भारतीयों देर चिलो एमोन बैंक कुंटी आंसर उच्च पंजाब नेशनल बैंक सो ये पंजाब नेशनल बैंक टा प्रतिष्ठा है आठ रोशो चुरानो बॉय शाले অপশন ডি তে দেখতে পাচ্ছ 1894 আছে এটাই আমরা সঠিক উত্তর বেছে নেব দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতাকে দাস বংশ দাস বংশটা হচ্ছে সুলতানি যুগের প্রথম বংশ প্রথম 
বংশ ছিল দাস বংশটা এই বংশটার আরো কিছু উপনাম ছিল যেমন এটাকে বলা হতো মামলুক বংশ মামলুক বা এটাকে আবার বলা হতো তোমার মামলুক বংশ দেন আইবক বংশ বলা হতো এই দাস বংশটা প্রতিষ্ঠা করেন কে অ্যান্সার হচ্ছে কুতুবুদ্দিন আইবক কুতুবুদ্দিন আইবক কে সুলতানি যুগের প্রতিষ্ঠাতা বা দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ধরা হয় বারোশো ছয় সালে তিনি দাস বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আচ্ছা কেন এই দাস বংশের নামকরণ হয়েছে এটাও জেনে রাখো কারণ কুতুবুদ্দিন আইবক তিনি মোহাম্মদ ঘড়ির কিন্তু দাস ছিলেন ওকে সো এই কারণে দাস বংশে নামকরণ হয়েছে কুতুবুদ্দিন আইবক যে বংশটা প্রতিষ্ঠা করে সেটার নামকরণ হয়েছে দাস বংশ হিসাবে স্প্রেয়ার কোন নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে স্প্রেয়ার তোমরা নিশ্চয়ই জানো যারা গ্রাম্য অঞ্চলে বা কৃষি কাজ দেখেছে তারা বিশেষ করে জানে স্প্রেয়ারের ব্যবহার কি করতে করা হয় কীটনাশক ছড়াতে জমিতে কীটনাশক ছড়াতে ব্যবহার করা হয় স্প্রেয়ারে তো এই যে স্প্রেয়ার এটা কোন নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে স্পিনজা নীতি সরি স্পিনোজা নীতি আর্কিমিডিসের নীতি বয়েল নীতি নাকি পাসকালের নীতি কোন নীতির উপর ভিত্তি করে স্প্রেয়ার কাজ করে থাকে স্প্রেয়ার যেটা কীটনাশক ছড়াতে ব্যবহার করা হয় সেটা সাধারণত পাসকেলের নীতির উপরে ভিত্তি করে কাজ করে থাকে পাসকেলের নীতি মানব পুষ্টির এখন কিন্তু যে ইলেকট্রিক তোমার স্প্রেয়ার গুলো এসেছে সেগুলো নয় কিন্তু আগে ব্যবহার করা হতো যেগুলোকে হ্যান্ড মানে হাতে টানে স্প্রেয়ার সেগুলোর কথা এখানে বলা হয়েছিল নোট করে রাখো এটা একটু মানব পুষ্টির পর্যায় কয়টি কয়টি পর্যায়ে মানব পুষ্টি সম্পন্ন হয়ে থাকে মানব পুষ্টির পর্যায় কয়টি অ্যান্সার হচ্ছে পাঁচটি পর্যায় মানব পুষ্টির কি কি পর্যায় একটু জেনে রাখো প্রথমে হচ্ছে খাদ্য গ্রহণ খাদ্য গ্রহণ তারপরে সেটা পরিপাক খাদ্য গ্রহণ করা হচ্ছে সেটাকে পরিপাক করা হচ্ছে তারপরে শোষণ শোষণের পরে কি হচ্ছে শোষণের পরে আত্মীকরণ শোষণের পরে কি আত্মীকরণ দেন লাস্ট পর্যায় হচ্ছে বহিষ্করণ তো প্রথমে খাদ্য গ্রহণ করা হচ্ছে তারপরে পরিপাক তারপরে তার থেকে পুষ্টি শোষণ দেন আত্মীকরণ তারপরে সেই উপজাতগুলো বহিষ্করণ এই পাঁচটি পর্যায়ে কিন্তু মানব পুষ্টির সম্পন্ন হয়ে থাকে আইসিসি ওমেন্স টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোন দল আইসিসি ওমেন্স টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যেটা সম্প্রতি মানে এই কয়েকদিন হলো শেষ হলো আইসিসি ওমেন্স টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সো এই বিশ্বকাপ জয়লাভ করেছে কোন দল ক্রিকেটে মানে মহিলা টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের কথা বলা হয়েছে এখানে আন্তর্জাতিক সম্প্রতি আইসিসি ওমেন্স টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে নিউজিল্যান্ড দেশ নিউজিল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কাগজ উৎপাদনের শীর্ষস্থানীয় রাজ্য কোনটি দু হাজার চব্বিশ অনুসারে দু হাজার চব্বিশ অনুসারে আমাদের ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাগজ উৎপাদন করে কোন রাজ্য নিম্নলিখিত প্রশ্ন এর অপশনগুলো থেকে আমরা যেটা উত্তর করতে পারি সেটা হচ্ছে মহারাষ্ট্র রাজ্য কাগজ উৎপাদনের নিরিখে আমাদের ভারতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় রাজ্য কোন রাজ্য সরকার হার ঘর হার গৃহিণী যোজনা চালু করেছে মানে হার ঘর হার গৃহিণী যোজনা এটা চালু করেছে কোন রাজ্য সরকার এটা আজকে তুমি আমি তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়ে রাখবো মানে বাড়ির কাজ বাড়ির কাজ কিভাবে করতে হয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে একটা কমেন্ট বক্স খুলে যাবে তোমাদের জন্য সেই কমেন্ট বক্সে গিয়ে তোমরা নিচে কমেন্ট করে দেবে আজকের উত্তরটা এরকম এইস ডাব্লু লিখে স্ল্যাশ দেবে তারপরে তোমার এরকম হাইপেন দিয়ে তোমার উত্তরটা জানাবে আর কিন্তু সকলে ক্লাসটি একটু শেয়ার করবে আর তার সঙ্গে লাইক করতে কিন্তু ভুলবে না ক্লাসে ওকে নেক্সট প্রশ্ন হাইপারমেট্রোপিয়া দূর করতে কোন লেন্স ব্যবহার করা হয় হাইপারমেট্রোপিয়াটা আসলে কি হাইপারমেট্রোপিয়া হচ্ছে একটা চোখের চোখের ত্রুটি চোখের ত্রুটি এটা একটা ঠিক আছে মায়োপিয়া একটা হয় হাইপারমেট্রোপিয়া একটা হয় হাইপারমেট্রোপিয়াটা হচ্ছে এর ফলে কি হয় কাছের বস্তু দেখতে অসুবিধা হয় কাছের 
বস্তু অস্পষ্ট যখন দেখে কেউ তখন বলা হয় তার হাইপার মেট্রোপিয়া হয়েছে ওকে কাছের বস্তুকে ঝাপসা বা অস্পষ্ট দেখায় তখন তাকে আমরা বলবো কি হাইপার মেট্রোপিয়া হয়েছে সো এই হাইপার মেট্রোপিয়া দূর করতে কোনটির ব্যবহার করা হয় অ্যান্সার হচ্ছে উত্তল লেন্সের ব্যবহার করা হয় কারণ কি জানো আমাদের এই চোখের যে সামনে লেন্স থাকে আমাদের চোখে কিন্তু একটা ন্যাচারাল লেন্স থাকে সেটার মধ্যে দিয়ে আলো যখন প্রবেশ করে প্রবেশ করার পরে আমাদের এই রেটিনাতে প্রতিবিম্ব গঠন করে বা রেটিনার উপরে যখন প্রতিবিম্ব গঠন করে তখন আমরা সেই বস্তুটাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যদি রেটিনার পিছনে প্রতিবিম্ব গঠন হয় তখন সেটা হাইপার মেট্রোপিয়ায় চলে যায় অর্থাৎ কাছের বস্তু দেখতে অসুবিধা হয় আবার এর ঠিক উল্টো আছে যখন রেটিনার আগে যখন তোমার হচ্ছে প্রতিবিম্ব গঠন হয় তখন কিন্তু সেটাকে আমরা বলে থাকি মায়োপিয়া মায়োপিয়ায় কি হয় মায়োপিয়াতে মায়োপিয়াতে কি হয় তোমার দূরের বস্তু দেখতে অসুবিধা হয় এটাকে আমরা বলবো মায়োপিয়া এক্ষেত্রে কিন্তু অবতল লেন্স ব্যবহার করলে আবার ঠিক হয়ে যায় এই তোমার হচ্ছে চোখের ত্রুটিটা ওকে সো অবতল লেন্স মায়োপিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে আর হাইপার মেট্রোপিয়া বা কাছের বস্তু দেখতে যখন অস্পষ্টভাবে দেখবে কেউ তখন ব্যবহার করা হবে উত্তল লেন্স মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রেটিনার উপরে সঠিকভাবে আলোর ফোকাসটা ফেলা কোন দেশের সহায়তায় বিশাখাপত্তনম ইস্পাত কারখানাটি নির্মিত হয়েছিল বিশাখাপত্তনম ইস্পাত কারখানা আছে কোথায় এটা অন্ধ্রপ্রদেশে অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত হচ্ছে বিশাখাপত্তনম ইস্পাত কারখানা এটা গড়ে উঠে কোন দেশের সহায়তায় অ্যান্সার হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়া তৎকালীন সময় যে সোভিয়েত রাশিয়া ছিল মানে সংযুক্ত যে রাশিয়া সেটা সহায়তায় গড়ে উঠেছিল তো এখানে সোভিয়েত রাশিয়া লেখা নেই কিন্তু আমাদের ভেবে নিতে হবে সোভিয়েত রাশিয়া ওকে এছাড়া দেখো রাশিয়া বা সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায় আরও কিছু কিন্তু ইস্পাত কারখানা আমাদের ভারতে গড়ে উঠেছিল যেমন বোকারো বোকারো ইস্পাত কারখানা কোথায় আছে বোকারো ইস্পাত কারখানা দেড় স্টুডেন্টস ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত কোন দেশের সহায়তায় গড়ে ওঠে এটা এটা গড়ে উঠেছিল রাশিয়ার সহযোগিতায় এছাড়া ভিলাই লৌহ ইস্পাত কারখানা কোথায় আছে ভিলাই লৌহ ইস্পাত কারখানা এটা ছত্তিশগড়ে আছে এটাও কিন্তু তোমার গড়ে উঠেছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায় ওকে নেক্সট পরের প্রশ্ন দেখি আমরা কি বলা হচ্ছে হর্ষবর্ধনের রাজধানী কোথায় ছিল হর্ষবর্ধন কে ছিলেন হর্ষবর্ধন ছিলেন থানেশ্বরের রাজা থানেশ্বরের শ্রেষ্ঠ রাজা থানেশ্বরের রাজা থানেশ্বরে যে বংশটা শাসন করত তাকে বলা হতো পুষ্যভূতি বংশ পুষ্যভূতি বংশের শাসক ছিলেন তিনি সো হর্ষের রাজধানী কোথায় ছিল অ্যান্সার হচ্ছে কনৌজ ছিল হর্ষের রাজধানী ডিরোজিওর অনুগামীরা কি নামে পরিচিত ছিল ডিরোজিও হেনরি লুই ফিভিয়ান ডিরোজিও তার অনুগামীরা কি নামে পরিচিত ছিল ওকে ডিরোজিও তিনি একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন ডিরোজিও ডিরোজিও তিনি একটা সংগঠন গড়েছিলেন যেটার নাম হচ্ছে একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন যেটা তিনি আঠারোশো আটাশে স্থাপন করেন ওকে এবারে এই একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বা যারা ডিউ ডিরোজিওর অনুগামী ছিল তাদেরকে বলা হতো ইয়াং বেঙ্গল বা নব্য বঙ্গ নব্য বঙ্গ এই কারণে ডিওজিরো ডিরোজিওকে বলা হয় নব্য বঙ্গ আন্দোলনের সূচনা কর্মী বা নব্য বঙ্গ আন্দোলন কে সূচনা করেছিল ডিরোজিও করেছিল ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন তার প্রতিষ্ঠা করা সংস্থা ছিল এবারে দেখো নব্যবঙ্গের সদস্য বা তার কয়েকজন অনুগামীদের নাম একটু তোমরা জেনে রাখো যেমন একজন হচ্ছে ইনফেমাস রামতনু লাহিড়ি 
रामतनु लाहिड़ी दक्षिणारंजन मुखोपाध्याय दक्षिणारंजन मुखोपाध्याय मुखार्जी एचड़ा तुम्हार राधानाथ सिकदार शिकदार कृष्णमोहन बंदोपाध्याय समस्त व्यक्तिरा क्यों छें रजियर अनुगामी ओके सो रामतनु लाहड़ी राधानाथ सिकदार दक्षिणारंजन मुखोपाध्याय नाम जेने रखो डिरोजियर यंग बेंगल एर सदस्य छे बर्तमान भारतीय संविधान कतगुल मौलिक करतब्य आ मौलिक करतब्य नागरिक पालन कि मौलिक करतब्य आज भारतीय संविधान एट मूल संविधान छो ना क्योंकि परवर्ती समय संविधान एक एड कर नाइनटीन सेवेंटी सिक्स उन्नीसश छियारे बयाल्लिसम कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटर माध्यम क्योंकि प्रथम य मौलिक करतब्यटा जुक्त करा कथा जुक्त करा एक ए धाराते यो के एड कर ए धारा एखने क्योंकि मौलिक करतब्यगुलो आ एंड मौलिक करतब्य बर्तमान कतगुलो आज एगारोटी मौलिक करतब्य आज नागरिक पालन मौलिक करतब्य ओके नेक्स्ट देखो बर्तमान भारत ओके अच्छा सकले एक मनोज सहकारे शोन नतून क्योंकि एक फाउंडेशन कम्बाइन बैच एस एर आगे बैचट कंटिन्यू हो नतून भाव कम्बाइंड बैच जेटा समस्त परीक्षार जो तुम्हारा प्रिपारेशन लेते एक बैचर माध्यम ए सब चे बड़ कथा हे क्योंकि ये अफार चलते हमारे प्रथम तीन दिन अफार चले बैचे प्रथम तीन दिन सेभेंटी पार्सेंट अफ पे जा तुम्हारा जो बैचटाते भर्ती हो एखे भर्ती हम तुम्हारा समस्त विषय एर क्लसगुलो एकदम ही बेसिक थे करते विशेषकर अने के मैथे प्रब्लेम थे अनेक इंगरेजी प्रब्लेम थे तर क्यों तुम्हारा एखान पूरा एकदम बेसिक भाव क्लस करते प्रिमियम क्वालिटर क्लस एखे तुम्हारे देवा सोम के शनि प्रतिदिन ही क्योंकि तुम्हारा क्लस पा सो जरा जुक्त होते चाहो जरा एखो मैं तुम्हारे बेसिक क्लियर नहीं तेज़ सकल के रिकमेंड करब और बोलो जो अवश्य अवश्य तुम्हारा क्योंकि बैचटाते भर्ती हो बेसिकट क्लियर करा तुम कम्पिटिटिव एक्सामे बसार आगे खूब ही खूब ही जरूरी बेसिक क्लियर ना कर परीक्षा पास करते पर ये क्योंकि सकले तुम्हार चोक बुझे बोले दीते तुम बेसिक क्लियर ना कर शुद्ध मन करो जो प्रैक्टिस करें पास करब ये क्योंकि हाँ सबाई पास करत सबाई जब पेत सो बेसिक क्लियर करते चाहिए अवश्य क्योंकि तुम्हारा बैचटाते जुक्त हो छाड़ा रेलवे फाउंडेशन टू बैच जो विगत कैक दिन के बी रेलवे फाउंडेशन टू बैचटा जो जुक्त होते चाहो जरा रेलवे परीक्षा के टार्गेट करो ता बैचटाते जुक्त होते पर चलो पर प्रश्न बैक करी हमारे डिस्क्रिपने टी डब्ल्यू एस एडेमी एपर लिंक देव आज है जरा डाउनलोड करो नहीं डाउनलोड कर जरा डाउनलोड कर रेखे ता बैचर मध्य गेले एपर मध्य गेले से बैच पे जा जुक्त हो जाए राज्य मानाचिवारी ग्रामीण राज्य प्रथम सौर ग्राम हो उठे एक राज्य मानाचिवारी नामक एक ग्राम जेटा से ही राज्य प्रथम सौर ग्राम सोलार भिलेज हिसाब से उठे एस एंसार होने को राज्य महाराष्ट्र राज्य अपशन डी आथ्राइटिस हल जौन रोग बत रोग पेटर रोग नाक रोग कीसर रोग आथ्राइटिस आथ्राइटिस आक्रांत रोग व्याधिटी नाम की अन्सार हम आथ्राइटिस हलो बत रोग बत मान कि जर जयंटे व्यथा है सेगल के बत रोग व्यथार रोग जयंटे जयंटे व्यथा है सेगल के बला है बत रोग सो बत रोग के बला है आथ्राइटिस बंदीबास युद्ध कब शुरू हो चलो बंदीबास युद्ध कब हो अच्छा बंदीबास युद्ध मन रखे ये कदर मध्य है ये एक जानते हैं काधे मध्य होुद्धा एवं कब हो सतरशो षाट साले सतरशो षाटे एवे प्रश्न हे कदर मध्य होता हो इंगरेजे मध्य एकदि के इंगरेजरा एवं आकदि के छो कारा आकदि के छो फरसरा तर मध्य हो बंदीबास युद्ध 
লালকেল্লা কার আমলে নির্মিত হয়েছিল লালকেল্লা লালকেল্লা এটা আছে কোথায় দিল্লিতে অবস্থিত লালকেল্লা সো দিল্লির এই যে লালকেল্লা এটা নির্মাণ করেছিলেন কে অপশনে বিভিন্ন ব্যক্তিদের নাম দেওয়া আছে এর মধ্যে সঠিক উত্তর হবে মুঘল সম্রাট শাহজান তিনি দিল্লির লালকেল্লা নির্মাণ করেছিলেন ভারতের কোন রাজ্যে প্রথম দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর বৃষ্টিপাত হয় ঠিক আছে কোন রাজ্যে প্রথম দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এসে পৌঁছায় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায় ভারতে যে বেশিরভাগ বৃষ্টিপাত হয় তার এইটটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট এইটটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে মৌসুমি বায়ুর কারণে এই কারণে ভারতকে কিন্তু মৌসুমি জলবায়ুর দেশও বলা হয়ে থাকে এবং ভারতে যে মৌসুমি বায়ুর যে শাখাটা বৃষ্টিপাত ঘটায় সেটার নাম হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আরব সাগরের উপর থেকে উড়ে এসে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় প্রথমিকভাবে বাধা পায় পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় বাধা পেয়ে কি করে কেরালার যে উপকূল আছে বা মালাবার উপকূল সেখানে প্রথম বৃষ্টিপাত ঘটায় কেরালার উপকূলকে কি বলি মালাবার উপকূল তো অপশনে কিছু কিছু জায়গায় তোমরা মালাবার উপকূলও পেতে পারো সো মালাবার উপকূলে প্রথম বৃষ্টিপাত ঘটায় এখানে অপশনে আছে কেরালা এটাও করলে সঠিক উত্তর হবে ওকে ভারতের প্রথম বৃষ্টি আচ্ছা কখন হয় এই বৃষ্টিপাতটা মনে রাখবে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রথম সপ্তাহে বৃষ্টিপাতটা বা এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কেরালাতে এসে পৌঁছায় বা ভারতে প্রথম এসে পৌঁছায় হরিয়ানার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কে শপথ নিয়েছেন হরিয়ানা রাজ্যে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু নতুনভাবে শপথ নিয়েছেন কে সম্প্রতি ইলেকশন হয়েছে হরিয়ানাতে অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সেখানে বিধানসভার সো হরিয়ানার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন আগে যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি নায়াব সিং সাইনি তিনি আগেও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তারপরে আবার তিনি নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয় কবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছিল ডেয়ার স্টুডেন্টস কবে এটা হয়েছিল সতেরোশো তিরানব্বই সালে আচ্ছা কে করেছিল এটা কে প্রবর্তন করেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অ্যান্সার হচ্ছে এটা প্রবর্তন করেছিলেন লর্ড কর্ন ওয়ালিস নিম্নের কোনটি ভারতের জাতীয় ফুল আমাদের ভারতের জাতীয় ফুলের নাম কি ভারতের জাতীয় ফুল হচ্ছে পদ্ম পদ্ম ফুল ভারতের জাতীয় ফুল সিকিম কত সালে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল আচ্ছা ভারত যখন স্বাধীনতা পায় তখন কিন্তু ভারতে এই বর্তমানে যে আটাশটি রাজ্য আছে এটা ছিল না ধীরে ধীরে কিছু রাজ্য অ্যাড হয়েছে কিছু রাজ্য ভেঙে নতুন রাজ্য তৈরি করা হয়েছে এইভাবে কিন্তু পরিবর্তিত হতে হতে আটাশটি রাজ্যে এসে পৌঁছেছে সিকিম কিন্তু সিকিমে ছিল স্বাধীন সার্বভৌম রাজার শাসন পরবর্তীতে সিকিম ভারতভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কবে নিয়েছিল ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত সিকিম বা ভারতে কবে সিকিম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল দেখো সিকিম হচ্ছে আমাদের ভারতের মধ্যে জনবহুলতার নিরিখে বা সবচেয়ে কম জনবহুল একটা স্টেট মানে সবচেয়ে জনবহুলতার নিরিখে যদি সবচেয়ে ছোট স্টেট বলা হয় সেটা কিন্তু এই সিকিম স্টেট অ্যান্ড সিকিম এটা ভারতভুক্ত হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ উনিশশো পঁচাত্তরে সিকিমের রাজধানীকে একটু তোমরা বলে ফেলো তো রাজধানী কি সিকিমের রাজধানী সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী অ্যান্ড সিকিমের রাজ্যপালটাও আমরা একটু জেনে রাখি সম্প্রতি চেঞ্জ হয়েছিল এখানকার রাজ্যপাল বলো সিকিমের রাজধানী কি গ্যাংটক সিকিমের রাজধানী সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী কে প্রেম সিং তামাং প্রেম সিং তামাং হচ্ছে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী তাহলে সিকিমের রাজ্যপাল কে সম্প্রতি এটা চেঞ্জ হয়েছে আগে ছিলেন লক্ষণ আচার্য কিন্তু লক্ষণ আচার্যকে এখন চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে করে লক্ষণ আচার্যকে তোমার 
অসমের রাজ্যপাল হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে আর সিকিমের নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন ওম প্রকাশ মাথুর ওম প্রকাশ মাথুরকে সিকিমের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে তুরস্কের মুদ্রা হলো তুরস্ক দেশের মুদ্রার নাম কি তুরস্কের মুদ্রার নাম হচ্ছে লিরা তুরস্কান লিলা লিরা হচ্ছে তুরস্কের মুদ্রার নাম আচ্ছা তুরস্কের রাজধানী কি এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট রাজধানী অ্যান্ড মুদ্রা দুটোই জেনে রাখতে হবে তুরস্কের রাজধানী হচ্ছে আঙ্কারা অনেকে ইস্তানবুল করে দেয় কিন্তু করলে ভুল হবে তুরস্কের রাজধানী হচ্ছে আঙ্কারা পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান কে ছিলেন প্ল্যানিং কমিশন বা পরিকল্পনা কমিশন বা যোজনা কমিশন যাই বলা হোক এটার প্রথম যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি হচ্ছেন জওহরলাল নেহরু আচ্ছা পরিকল্পনা কমিশন গঠন হয় কবে একটু আগেই তোমাদের বলেছি প্রথমেই প্রশ্নের দিকে বলেছিলাম পরিকল্পনা কমিশন গঠন হয় প্রথম উনিশশো সালে এবং প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল জিও সায়েন্স অ্যাওয়ার্ডস ভারত সরকারের কোন মন্ত্রকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ন্যাশনাল জিও সায়েন্স অ্যাওয়ার্ড একটা আমাদের ভারত সরকারের মন্ত্রক দিয়ে থাকে বিভিন্ন মন্ত্রকের নাম দেওয়া আছে শিক্ষা স্বাস্থ্য খনি কৃষি সো এর মধ্যে থেকে কোন মন্ত্রকটা ন্যাশনাল জিও সায়েন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে থাকে একটা মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার এটা এটা দিয়ে থাকে খনি মন্ত্রক মাইন কোন মৌলের অভাবে গাছের পাতায় ক্লোরোসিস রোগ হয় ক্লোরোসিস রোগটা হয়ে থাকে কোন মৌলের অভাবে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে আর ক্লোরোসিস রোগটা কি ক্লোরোসিস রোগ হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে যখন গাছের পাতা পাতা হলুদ হয়ে যায় গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায় ক্লোরোসিসের অভাবে তো এটাকে আমরা বলে থাকি সরি ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে তখন এটাকে আমরা বলে থাকি ক্লোরোসিস রোগ আচ্ছা ক্রোনোমিটার কে আবিষ্কার করেন আচ্ছা ক্রোনোমিটার হচ্ছে সূক্ষ্ম সময় পরিমাপ করতে ব্যবহার করা হয় সূক্ষ্ম সময় পরিমাপে ব্যবহার হয়ে থাকে ক্রোনোমিটার যন্ত্রটা তো এটা সময় পরিমাপের একটা যন্ত্র অ্যান্ড এটা আবিষ্কারক ছিলেন জন হ্যারিসন জন হ্যারিসন লাস্ট প্রশ্ন কোন গ্যাসটি নোবেল গ্যাস নামে পরিচিত নোবেল গ্যাস মানে হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে বলা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস গুলোকে বলা হচ্ছে নোবেল গ্যাস এগুলো আঠেরো নম্বর শ্রেণী পর্যায় শ্রেণী সারণীর যে আঠেরো নম্বর শ্রেণী আছে সেখানে পাওয়া যায় সো তোমার অনেকগুলোই নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে যেমন হচ্ছে একটা এখানে হিলিয়াম হিলিয়াম তারপরে হচ্ছে আর্গন জেনন নিয়ন ক্রিপ্টন এগুলো সবই কিন্তু নোবেল গ্যাসের মধ্যে এসে থাকে সো হিলিয়াম একটা নোবেল গ্যাস ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকের ক্লাসটা আমি এখানেই এন্ড করছি যারা ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখলে অবশ্যই সকলে কমেন্ট করে জানাবি যে ক্লাসটি তোমাদের কেমন লেগেছিল আর শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবে না প্রতিদিনের ক্লাস যারা এখনও তোমাদের বেসিক কমপ্লিট হয়নি তারাকে বলবো আরও একবার যে আমাদের যে কম্বাইন্ড ব্যাচটা এসেছে সেটাতে তোমরা সকলে যুক্ত হয়ে যাবে কম্বাইন্ড একদমই বেসিক থেকে যদি তোমরা প্রিপারেশন নিতে চাও সো এখানে আজকের ক্লাসটি এন্ড করছি ভালো থাকবে সকলে সুস্থ থাকবে টাটা